ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ബൺ പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ബണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു പൂരിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയാണ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം മാവിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് മാവിലേക്ക് ചേർക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസ് ഈസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയാലും നമുക്ക് ശരിക്കും പൊങ്ങുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് മാവ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൂരീൻ്റെ ആ ഒരു പൂരിക്ക് കുഴക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് കുഴക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങൂല അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവിൽ ഉള്ളിൻ്റെയും മല്ലിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കൈ വെച്ച് തിരുമ്മി കുഴക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം നമുക്കിവിടെ ചൂടുള്ളത് കാരണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങും ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മാവ് ഒരുപാട് ഒട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും ഒത്തിരിയും കൂടെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഓരോ ബോളുകളും ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൂരി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി പ്രസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലകം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷേപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ചെറിയ പൂരി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക വലുത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല ബണ്ണ് പോലെയുള്ള അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പൂരി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കറിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഇനി ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് ചായൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും വീഡിയോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കനം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക കനം കുറച്ച് ഇതിലും കനം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ നല്ല സ്പൈസി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈസി ബൺ പൂരി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നല്ല ക്രിസ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് പൊറോട്ട പൂരിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പൂരി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്